আমন্ত্রণ এসটিভি দুপুরের সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফাতার সুরভি শুরুতেই শিরোনাম চালু হলো মৌচাক মগবাজার ফ্লাইওভার রাস্তাঘাট ব্যবহারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বস্তিবাসীর জন্য আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন বর্তমান সরকারের বৈধতা নিয়ে ফের প্রশ্ন খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তৃতায় আদালতে বললেন দেশে সাংবিধানিক সংকট চলছে জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা এটি তথ্যভিত্তিক সত্য দাবি সিএসএ রাজনৈতিক সমঝোতার উদ্যোগ নেবে না নির্বাচন কমিশন মিয়ানমারকে পুরোপুরি বৌদ্ধ রাষ্ট্র বানাতে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত ও হত্যাযজ্ঞ চলছে দমন পীড়নের শিকার হিন্দু ও খ্রিস্টানরা যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হলো বহুল কাঙ্ক্ষিত মৌচাক মগবাজার ফ্লাইওভার দুপুরে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ফ্লাইওভার ও রাস্তাঘাট ব্যবহারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান উদ্বোধনের পরপরই নয় কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার দিয়ে শুরু হয় সব ধরনের যানবাহন চলাচল দু হাজার তেরো সালে ফেব্রুয়ারিতে ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় দু হাজার চোদ্দ সালে ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এর মধ্যে কয়েক দফায় প্রকল্পের সময় বাড়ানো হয় পরে নকশায় পরিবর্তন এনে শেষ পর্যন্ত ব্যয় ধরা হয় এক হাজার দুশো আঠারো কোটি উননব্বই লাখ টাকা ফ্লাইওভারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান এটি নগরী যানজট নিরসনের পাশাপাশি রাজধানীবাসীর কর্মজীবনকে আরও সহজ করে দেবে একই সাথে দেশবাসীকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশের উন্নয়ন আরও জোরদার করা হবে এ সময় তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি দেশের উন্নয়ন না করে দুর্নীতির উন্নয়ন করেছিল বলেই দেশের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের ঠাই হয়েছিল যানজট নিরসনে বিরাট ভূমিকা রাখবে এবং মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে সে সাথে আমি অনুরোধ করব যারা ব্যবহার করবেন এই ফ্লাইওভার ব্যবহার করবেন এটা না প্রত্যেকটা রাস্তাঘাট ফ্লাইওভার যাই ব্যবহার করবেন তার প্রতি যত্নবান হবেন ট্রাফিক রুল সকলে মেনে চলবেন যেটা একান্তভাবে প্রয়োজন যানজট নিরসন করে সবাই যেন ভালোভাবে চলতে পারে সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি এর আগে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর মিরপুরে বস্তিবাসীর জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে বস্তিবাসীদের সাথে কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনা বলেন বস্তিতে মানবিত জীবন যাপন করতে হয় তাই নিম্নয়ের মানুষদের জীবনমান উন্নত করতে নতুন ভবন করা হচ্ছে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান সরকার প্রধান দেশে কোনো গৃহহারা মানুষ থাকবে না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করার প্রতিশ্রুতি দেন এ সময় ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে সরকারি পরিত্যক্ত জমিতে ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন দেশের জন্য এটা সম্মানজনক না আর এরাও তো মানুষ তাদেরকে একটু অধিকার নেই ভালোভাবে বাঁচার নিশ্চয়ই অধিকার আছে এবং সেই অধিকারটা সংরক্ষণ করা আমি মনে করি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কারণ আমার বাবাই তো এদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছে এই মানুষগুলোকে ভালোবেসে তিনি দিনের পর দিন জেল খেটেছেন অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন মামলা দেওয়া হয়েছে কত কষ্ট করেছেন ফ্ল্যাটগুলি করা হচ্ছে সেখানে দুটো কামরা থাকবে এবং অন্যান্য সব রকম সুযোগ সুবিধা থাকবে বিগত নির্বাচনে পাঁচ শতাংশ ভোটারও ভোট কেন্দ্রে যায়নি তাই এই সংসদের মাধ্যমে গঠিত সরকার বৈধ হতে পারে না জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের অসমাপ্ত বক্তব্যে এসব মন্তব্য করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আদালতে তিনি অভিযোগ করেন দেশে এক গভীর সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় খালেদা জিয়া আরও বলেন তিনি রাজপথের রাজনীতিক জিয়ার আদর্শে রাজনীতিতে এসেছেন এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে গুলশানের বাসা থেকে বের হয়ে রাজধানীর বক্সিবাজারে স্থাপিত ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক ড আখতরুজ্জামানের আদালতে পৌঁছান তিনি এই আদালতে মামলা দুটি বিচারাধীন রয়েছে এদিন জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থনের অসমাপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এছাড়া জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাক্ষীদের পুনরায় জেরার দিন ধার্য রয়েছে দুর্নীতির এই দুই মামলায় চলতি মাসের বারো অক্টোবর খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত উনিশ অক্টোবর এই দুই মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করে আদালত
জিয়াউ রহমানি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনো প্রতিষ্ঠাকারী এটাই তথ্যভিত্তিক সত্য বিএনপির সাথে সংলাপে দেয়া বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে অনড় অবস্থানের কথা জানান তিনি সিসি আরও জানান আগামী জাতীয় নির্বাচনকালে নির্দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মতো রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে সমঝোতার উদ্যোগ নেবে না নির্বাচন কমিশন মানুষ শোভন জানাচ্ছেন বিস্তারিত একাদশ সংসদ নির্বাচন আয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত চেয়ে রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের সাথে কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামত উঠে আসে সংলাপে উঠে আসা সেসব মতামতের বিষয়ে ইসির অবস্থান তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলন বিএনপির সাথে সংলাপে জিয়র রহমানকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন সিসি কে এম নুরুল হুদা এমন বক্তব্য নিয়ে নানা আলোচনা ও সমালোচনার প্রেক্ষিতে এতদিন এ বিষয়ে মুখ না খুললেও বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি আগামীতে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ইসিকে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংলাপে অংশগ্রহণকারী অনেকেরই বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে রাজনৈতিক কোন সমঝোতায় ভূমিকা নেওয়া হবে কিনা তার জবাব দেন নুরুল হুদা নির্বাচন পরিচালনায় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ইসির লোকবলের ঘাটতি আছে জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘাটতি থাকলে শক্ত আইনি ব্যবস্থা নেবে কমিশন যে ব্যবস্থা আছে আইনে সেই ব্যবস্থাই শুধু প্রয়োগ করব যেমন তারা যদি আমাদের কোনো কথা না শোনে তাহলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করব। নির্বাচনের সেনা মোতায়েন কিংবা তাদের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে সিএসি বলেন পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে নির্বাচনের একেবারে আগ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন মাইনুল শোভন এসি টিভি ঢাকা মিয়ানমারকে পুরোপুরি বৌদ্ধ রাষ্ট্র বানাতে মুসলিম রোহিঙ্গাদের হত্যা নির্যাতন করে বিতাড়িত করা হচ্ছে এমন অভিযোগ করে নির্যাতিতরা জানিয়েছেন ভারত এবং চীনের কারণে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের উপর চোখে পড়ার মতো দমন পীড়ন না চালালেও একসময় তাদের উপর ঠিকই চালানো হবে অত্যাচারের স্টিম রোলার টি এইচ মুসলিমের ছবিতে দেলোয়ার জালালির প্রতিবেদন দুমাস ধরে আগুনের লেলিয়ান শিখায় দগ্ধ এই রাখাইন এককালে তাদের আরাকান নামের স্বাধীন দেশ ছিল উনিশশো আটচল্লিশ সালে বারবা সরকার তো বটেই দু হাজার দশ সালের পার্লামেন্টে ও পাঁচজন এমপি ছিল রোহিঙ্গা মুসলিম কিন্তু উনিশশো বাষট্টি সালে জেনারেল নেউইনের রোহিঙ্গা মুসলিম বিতর্কের ফর্মুলা এখন কার্যকর করছে দেশটি জীবন হাতের মুঠি নিয়ে পালিয়ে আসা ঘর হারা পোর খাওয়া রোহিঙ্গারা জানায় গেল দু মাসে বিশ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম নির্মম হত্যার শিকার হয়েছে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ঘর বাড়ি আগুনে ধ্বংস হয়েছে দেড় হাজার মসজিদ আর শতাধিক মাদ্রাসা শুধু মুসলিম দেশ ছাড়া করতেই এমন নির্মমতা আগে তো অনেক হামলা হয়েছে লাস্ট হামলা গ্রামে ঢুকি সরকারি বাহিনী অনেক হামলা করছে আমাদের আরসা সন্ত্রাসীরা হামলা করছে প্রোপাগান্ডা মিয়ানমার হবে শুধু বৌদ্ধদের তাই অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের ঠাই দিতে চায় না তারা মুসলিমদের পরই তারা হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিতাড়নে নামতে পারে এমন ধারণা মিয়ানমারের এই ব্যবসায়ীর ওরা চাচ্ছে মায়ানমারকে একটা বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি অন বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি ওখানে কোনো মুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টান যাবে না কট্টরপন্থী বুদ্ধ দেশ তারা জানায় চার থেকে পাঁচশো বছরের পুরনো কারুকর্য খচিত এবং দৃষ্টিন মসজিদগুলো ভেঙে দিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী অহিংসা পরমধর্ম আর জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক বুদ্ধের এমন শান্তিময় বাণী মুখে থাকলেও মিয়ানমার সরকার আর সেদেশের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা নিধনে নিজেদের পরিচিত করেছে বিশ্বের সবচেয়ে হিংস্র ও বর্বর জাতি দেলোয়ার জালালি এসএটিভি 
তোমরু সীমান্ত নাইখংসড়ি বান্দ গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি আর ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে কুমিল্লার গোমতী নদীর পানি বিপদসীমার 15 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে গোমতীর পানি বেড়ে জেলার মুরাদনগর উপজেলার চৌধুরীকান্দি নয়াকান্দি ধামঘর কোম্পানিগঞ্জ গুঞ্জুর পুইয়াপাথর নিমাইকান্দি নবীপুর এবং জাহাজপুর সহ 20টি গ্রামের বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে রয়েছে এতে করে পানি বন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় 3000 পরিবার হঠাৎ পানি বাড়ার কারণে নদীর দুপারে প্রায় 3000 হেক্টর ফসলি জমি তলিয়ে যাওয়ায় শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এদিকে নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে হুমকির মুখে রয়েছে মুরাদনগর উপজেলা শহর রক্ষাবাদ বেড়িবাঁধের ভেতরে থাকা অনেক বাড়িঘর ভেঙে নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের আশঙ্কায় নোয়াখালী আব্দুল মালিক উকিল মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এর আগে বুধবার রাতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ও হোস্টেলের সব শিক্ষার্থীকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম ও হল বন্ধ থাকবে সম্প্রতি মেডিকেল কলেজwidetilde সংঘর্ষ ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মনির হোসেনের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকা এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সহ সম্পাদক ও পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী জাবেদ মুন্না একই বর্ষের ছাত্র এবং কলেজ হোস্টেলের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদুল ইসলামকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ এসব ঘটনায় ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছে তাই পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মারা গেছে দুজন আহত হয়েছে তিনজন সকাল 6টার দিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ছোট দরগারহাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় চট্টগ্রাম থেকে রোগী নিয়ে ঢাকা যাওয়ার পথে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এতে ওই অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও রোগী নিহত হন এই সময় আরও তিনজন আহত হন প্রথমে তাদের সীতাকুণ্ড স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নানা অস্থিরতা আর সমস্যার মধ্যেও বগুড়া থেকে জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে নতুন কয়েকটি দেশে শ্রমবাজার চালু হওয়ায় বৈধ পথে বাড়ছে এই জনশক্তি রপ্তানি নতুন স্বপ্ন নিয়ে কাজের সন্ধানে বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছে হাজার হাজার যুবক বগুড়া থেকে জাকারিয়া বিপ্লবের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরিফ রহমান জীবনকে সাজাতে স্বপ্নের জাল বুনে বগুড়ার হাজার হাজার যুবক বর্তমানে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে গ্রামীগঞ্জে উপযুক্ত কাজ ও ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেয়ে যারা অলস বসে থাকত তারাই এখন ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগে ছুটছে বিদেশে নানা বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে কাজের যোগ্যতা অর্জন করছে তারা সরকারের নানামুখী প্রচারণা আর উদ্যোগ এই যুবকদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করছে সরকার হিসেবে চলতি বছরের নয় মাসে এই জেলা থেকে বিদেশ গেছে অন্তত দশ হাজার যুবক ওই দেশে থেকে আমি বাংলাদেশে টাকা পাচ্ছি তিরিশ হাজার বাংলাদেশ থেকে जनशक्ति रप्तानी प्रवसर पाठानो टाइम ग्रामीण अर्थनीतर चाका अनेक असुविधा स्वलम्बीटेंस বেকার সমস্যা সমাধানে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে আরও সহজ উদ্যোগ ও সুদমুক্ত ঋণ চান এই অঞ্চলের যুবকেরা আরিফ রেহমান এসএটিভি বগুড়া